இன்றைய ஜபத்தினுடைய நோக்கம் உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்காக இதுதான் இன்றைய ஜபத்தினுடைய நோக்கம் எஸ்ராவின் புஸ்தகம் எட்டு இருபத்தி ஒன்று மாத்திரம் வாசிப்போம் எஸ்ரா எட்டு இருபத்தி ஒன்று ஒரு உபவாசம் எஸ்ராவின் காலத்தில் போடப்பட்டது அகாவா நதி அண்டைன்னு சொல்லி ஒரு நதி ஓரத்தில் ஒரு பெரிய உபவாச கூட்டம் நடத்தினா அஞ்சு காரியத்திற்காக உபவாசம் போட்டாங்க முதலாவது தங்களை தாழ்த்த இரண்டாவது தங்களுக்காக மூன்றாவது தங்கள் கரெக்டா முதலாவது தங்களை தாழ்த்த இரண்டாவது தங்களுக்காக மூன்றாவது தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நான்காவது தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்காக ஐந்தாவது செம்மையான வழியை தேடுகிறதற்காக பாருங்க உபவாசத்தை எப்படி போட்டாங்கன்னு பாரு லோகா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி எட்டில் சிலுவை சுமந்து போகிறதான ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் எரிசிலேமின் குமாரத்திகளே நீங்கள் எனக்காக அழ வேண்டாம் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் நீங்கள் அழுங்கள் அப்ப ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு ஊழியனும் முதலாவது தனக்காக தன்னுடைய தனிப்பட்ட அந்தரங்க வாழ்க்கை தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தனிப்பட்ட உலக வாழ்க்கைக்காக ஒருவன் அழ வேண்டியது அவசியம் தேவ சமூகத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம் அதே நேரத்தில் அடுத்த அவன் ஜபிக்க வேண்டிய பகுதி தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல அந்த பிள்ளைகளை தெய்வீகத்தில் வளர்க்கிறதும் ஆவிக்குரியவர்களை அவர்களை நிலைநிறுத்தவும் நீங்கள் திறப்பில் நிற்க வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் பிள்ளைகளுடைய வருங்கால ஆசீர்வாதத்திற்காக நாம் திறப்புல நின்றால்தான் அந்த பிள்ளைகளுடைய வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன் பிள்ளைகள் சரியான விதத்தில் நிற்க வேண்டுமானால் நீங்கள் திறப்புல நிற்க வேண்டும் வீதிகளில் மூர்ச்சித்து கிடக்கிற உன் பிள்ளைகளுக்காக அவருடைய பிராணனுக்காக உன் கைகளை ஏறிடு ராத்திரியிலே முதற் சாமத்தில் எழுந்து கூப்பிடு உன் கண்ணின் கருப்பு வெளியை சும்மா இருக்க ஒட்டாதே இதெல்லாம் புலம்பலில பிள்ளைகளுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் திறப்பில் நிற்க கடமைப்பட்டவர்கள் புத்தி சொல்லுவது மாத்திரமல்ல அவங்க வயதாய் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அவர்களுக்காக தெய்வ சமூகத்தில் நிற்க வேண்டியது அவசியம் அதனால நாம் நமக்காகவும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் தெய்வ சமூகத்தில் நிற்க வேண்டும் மூன்றாவது நமக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்காக தெய்வன் உனக்கு இந்த உலகத்தில் ஆஸ்தி என்றோ ஐஸ்வர்யம் என்றோ வீடு என்றோ நிலம் என்றோ இல்லாவிட்டால் உனக்குன்று தங்குவதற்கு ஒரு இடம் என்றோ என்ன ஒரு சின்ன காரியம் கொடுத்திருந்தாலும் இல்லாவிட்டால் அது ஒரு பெரிய அதிக அளவுக்கு அதிகமான ஆசீர்வாதமாக இருந்தாலும் அதனை காத்துக் கொள்ள முடியாகவும் நீ தேவ சமூகத்தில் நிற்க வேண்டியது அவசியம் அதனால்தான் சொல்லியிருக்கிறது உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்காகவும் அகாவா நதி அண்டிலே உபவாசம் போடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது ஏனென்றால் தேவன் அதையும் காக்கிறார் யோகுவின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது சாத்தான் தேவனிடத்தில் வந்து சொன்னான் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் நீர் வேலி அடைக்கவில்லையோ ஆன் அப்படினால் தானே அவன் உண்மை சேவிக்கிறான் எந்த வீட்டில் கத்தருடைய பெட்டி இருக்கிறதோ அந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும் எந்த வீட்டில் கத்தருடைய பெட்டி தங்கி இருக்கிறதோ அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் அவனுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் அவனுடைய வீட்டார் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் அவனுக்கு உண்டான எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று இரண்டாம் சாமுவேலிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்குள்ள நிலைத்திருக்க முடியாத நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவ சமூகத்தில் நிற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் முதலாவது நமக்காக நம்முடைய ஜபத்தை ஏறெடுக்க வேண்டும் நமக்காக என்று சொல்லும் பொழுது ரெண்டு பகுதி 
ஒன்று ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மற்றொன்று பூமிக்குரிய உலக வாழ்க்கை இந்த இரண்டுக்காகவும் உங்களுக்காக நீங்கள் திறப்புல நிற்க வேண்டும் அது சுயமான ஜெயம் ஜபம் என்று அல்ல ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் நம்ம எத்தனை பேர் நமக்காக ஜபிக்கிறோம் உன்னுடைய வாழ்க்கை சரியாக இருந்தால் தான் நீ மற்றவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல முடியும் உன்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் தான் நீ ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து சொல்ல முடியும் முதலாவது உங்களுக்காக உங்களுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்காக நீங்கள் ஜபத்துல நெல்லுங்கள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய ரட்சிப்பு மிகவும் வெளியேற பெற்றது ஏனென்றால் ஒருவன் ரட்சிப்பை பாதுகாத்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறான் உங்களுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அனுப்பினால் உங்களுடைய ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப முக்கியமானது பிசாசு உன்னை பார்க்கும் பொழுது நீ கிறிஸ்தவனா என்று பார்ப்பதில்ல நீ ரட்சிக்கப்பட்டவனா என்றுதான் பார்க்கிறான் நீ ரட்சிக்கப்பட்டவன் என்று சொன்னாலே அவன் பத்து அடி தள்ளி நிற்பான் அனுப்பினால் உங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக உங்களுடைய ரட்சிப்பு பாதுகாக்கப்பட நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஜபிக்கப்பட ஜபிக்க வேண்டும் இரண்டாவது உங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கை ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அவனுடைய பெயர் விசுவாசி அனுப்பினால் அவனுடைய விசுவாசத்தை அவன் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்துக்காக அவன் தேவ சமூகத்துல போராட வேண்டியது அவசியம் நமக்கு இந்த சரீரத்தை தேவன் கொடுத்தது நோக்கம் தேவ சித்தம் செய்யும்படியாக எனக்கு ஒரு சரீரத்தை நீர் ஆயத்தம் பண்ணினீர் இதோ உம்முடைய சித்தம் செய்ய வருகிறேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில பெண்டே பஸ்தே வாழ்க்கை என்பது பிரதிஷ்டை நிறைந்த வாழ்க்கை பிரதிஷ்டை இல்லாத ஒரு மனுஷன் பலன் இல்லாத மனுஷன் பிரதிஷ்டை இல்லாத மனுஷனை பிசாசு தாக்கும் பொழுது அவன் சுலபத்துல விழுந்து விடுகிறான் அனுப்பினால் உங்களுடைய பிரதிஷ்டைக்காக நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்ததாக நீங்கள் தேவ சித்தம் செய்கிறீர்களா சுய சித்தம் செய்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் மனுஷ சித்தம் செய்கிறீர்களா இதை நீங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டியது அவசியம் உலகத்துல தேவன் அன்பாய் வெளிப்படுகிறார் அன்பே கடவுள் என்று சொல்லுவார்கள் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் நம்முடைய ஜீவியத்துல நாம் எவ்வளவு அன்புள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் மற்றவர்களை நேசிக்க முடிகிறதா குடும்பத்தை நேசிக்க முடிகிறதா சகோதரனை நேசிக்க முடிகிறதா புருஷனை நேசிக்க முடிகிறதா பெற்றோர்களை நேசிக்க முடிகிறதா மனைவியை புருஷனை நேசிக்க முடிகிறதா யோசித்து பாருங்கள் குடும்பத்துல உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு மனதுக்காக நீங்கள் இன்றைக்கு ஜெபிக்க வேண்டும் உங்களுடைய சுகத்துக்காக ஜெபியுங்கள் உங்களுடைய பலனுக்காக ஜெபியுங்கள் நீங்கள் வியாதியஸ்தராய் இருப்பது தேவனுடைய திட்டம் இல்லை ஒரு விசுவாசி என்பவன் சுகம் பலன் ஆரோக்கியமா இருப்பதை தேவன் நாடுகிறார் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய குடும்பம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் பார்ப்பான் நீங்கள் சமாதானத்தோடு இருக்கிறீர்களா சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களா என்பதை தான் அவன் பார்ப்பான் அதை வைத்துதான் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அவன் நிதானிப்பான் உங்கள் வீட்டில் தேவ சமூகத்துக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் கொர்னலியுடைய வீடு தேவ சமூகமாய் இருந்தது அடுத்ததாக அவனுடைய ஜப வாழ்க்கை பரலோகத்தில் எட்டினது அப்படினால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஜப வாழ்க்கை அவசியம் இது ஒரு பகுதி இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியங்களை நீங்கள் பாருங்கள் அது ஒரு சின்ன ஊழியமாக இருக்கலாம் ஒரு தண்ணீர் ஊற்றக்கூடிய ஊழியமா இருக்கலாம் ஒரு டிராக்டர் கொடுக்கக்கூடிய ஊழியமா இருக்கலாம் ஒரு ஆத்தும ஆதாயம் உள்ள ஊழியமா இருக்கலாம் ஒரு தீர்க்க தரிசன வரம் உள்ள ஒரு ஊழியமாக இருக்கலாம் தேவன் உங்களை உண்மை உள்ளவர்கள் என்று எண்ணி கொடுத்த அந்த ஊழியங்களை அதற்காக நீங்கள் ஜபிக்க கடமைப்பட்டவர்கள் இது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அடுத்த பகுதியில நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் பூமியிலே வசிக்கிறோம் நாம் உலகத்துல இருக்கிறோம் நமக்கு உலகத்துல கத்தர் ஒரு தொழிலை கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு ஒரு விவசாயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு சில மிருக ஜீவன்களை கொடுத்திருப்பார் இந்த காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த தொழில தடைகள் அந்த தொழில எதிர்ப்புகள் அந்த தொழில்கள்ல போட்டிகள் அந்த தொழில பொறாமைகள் அந்த தொழில மனுஷருடைய போராட்டங்கள் பலவிதமான குழப்பங்கள் கேஸ்கள் வழக்குகள் நிம்மதி இல்லாத தன்மைகள் சில நேரங்களில வைராக்கியமான தன்மைகள் சில நேரங்களில் கிலோமீட்டர் கணக்கு நூற்று கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் அலைகிறோம் 
ஆனால் பிரதிபலன் இல்லாமல் போகிறது புலம்புகிறோம் துக்கப்படுகிறோம் எரிச்சல் அடைகிறோம் வேதனைப்படுகிறோம் இதிலெல்லாம் உலகத்துல சகஜமானவைகள் ஆனால் ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷன் என்று சொல்லுகிறவன் இவைகளில தேவ சமூகத்தோடு இருந்து அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில உலக வாழ்க்கையில அவன் கடந்து போக வேண்டும் ஆனால் இந்த காரியங்களில நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை சந்திக்கிறீர்கள் என்பதை உணர்ந்து நீங்கள் அதற்காக ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இது போக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில உலக வாழ்க்கையில் கடனற்ற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது கடன் வட்டி நெருக்கம் திருப்பி கொடுக்க முடியாத இயல்பு பணம் வராத தன்மை ரொட்டேஷன் இல்லாத தன்மை நாம் வாக்கு பண்ணினது போல நடக்க முடியாத தன்மைகள் அதனால் அவமானங்கள் அதனால் நெருக்கங்கள் அதனால் துக்கங்கள் இவைகள் எல்லாம் நம்மை நெருக்குகிறதை நாம் பூமியிலே காண்கிறோம் இதற்காக உங்களுக்காக உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக உங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அடுத்ததாக உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்காக கத்தர் உனக்கு ஒரு சின்ன வீடு கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு சின்ன நிலம் கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு சின்ன கம்பெனி கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு சின்ன மெஷின் கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு சின்ன விவசாயத்தை கொடுத்திருக்கலாம் கொஞ்சம் மிருக ஜீவன்களை கொடுத்திருக்கலாம் உனக்கு சின்ன ஒரு தொழில் கொடுத்திருக்கலாம் அது ஒரு ட்ரேடிங்கா இருக்கலாம் ஒரு வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உள்ளதாக கொடுத்திருக்கலாம் கத்தர் உனக்கு ஒரு வாகனம் கொடுத்திருக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுத்திருப்பார் நீங்கள் நினைப்பீர்கள் இதெல்லாம் தேவன் கொடுத்தாரா இல்லையான்னு அப்படி அல்ல தேவன் கொடுக்காத எதுவும் உனக்கு வராது அப்படி வந்தால் அதுல உனக்கு நன்மை இராது அப்படினால உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கத்தர் வேலி அடைக்கும்படியாக நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் ஒரு வேலை ஸ்தலத்துல உனக்கு ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்திருப்பார் அதுக்காக நீ ஜபிக்கணும் இல்லட்டா அந்த இடத்துல இருந்து உன்னை தூக்குறதுக்கு பிசா செஞ்சு செய்வான் போராடுவான் ஒவ்வொருத்தான ஒவ்வொரு நாளும் ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ட்ரேடிங் நீங்க போறீங்க அலையிறீங்க அலைஞ்சிட்டு பணம் வரலன்னா எப்படி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நீ ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிற ஒரு சின்ன கம்பெனி தான் இல்ல பெரிய கம்பெனி கூட கத்தர் கொடுத்திருப்பார் உன்னைய வாக்கு தத்தை கொடுத்ததை நிறைவேற்றுவதற்காக கத்தர் உனக்கு சில பிசினஸ் கொடுத்திருப்பார் அந்த பிசினஸ்ல ஒரு சாதாரண தொழில் கூட இருக்கலாம் மற்றவர்கள் அற்பமா என்னக்கூடிய தொழிலா இருக்கலாம் ஆனா நீ அதை விசுவாசிக்கணும் அது கத்தர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு தொழில் கத்தர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு வேலைன்னு நீ விசுவாசிக்கணும் அவனா அப்படி இருக்கான் இவெல்லாம் அப்படி இருக்கான் இல்ல கத்தர் கொடுத்தல கொஞ்சத்துல நீ உண்மையா இருந்தால் கத்தர் உன்னை அநேகத்தில் அதிகாரியாய் மாற்றுவார் உன்னை ஒரு சின்ன ஒரு பியூன் வேலை கொடுத்திருந்தா கூட நீங்க அதுல சந்தோஷமா இருங்க அதுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க முருதகா என்ன வேலை செஞ்சுட்டான் முருதகா என்ன வேலை செஞ்சான் கன்னிவாடத்துல எவ்வளவு வேலை ஒரு பியூன் வேலை தான் இங்க இருந்து அங்க அலைவா அங்க இருந்து எப்படி சுத்திட்டே இருப்பான் இதுதான் வேலை அந்த பியூன் மாதிரி வாட்ச்மேன் தான் வேலை ஆனா கத்தர் அவனை அந்த வேலையில உண்மையா இருந்த பொழுது ராஜாவை காப்பாற்றின பொழுது கத்தர் அவனை சிங்காசனத்துல இரண்டாவதாக என்ன செய்தார் உயர்த்தினார் அதனால நீங்க கத்தர் கொடுத்த தொழில்ல கசப்படைய கூடாது விரக்தி அடைய கூடாது எதிர்ப்படைய கூடாது கத்தர் எனக்கு ஏன் இந்த பாதையை கொடுத்தாரு நீ சொல்ல கூடாது கத்தர் கொடுத்ததுல நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் உனக்கு இட்லி கொடுத்தாருக்காக ால் பிரயாணங்கள் இந்த காலத்துல ரொம்ப பொல்லாததாக இருக்கிறது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ஆபத்துகளும் விபத்துகளும் மரணங்களும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அரபினால் நீங்க வெளியே போகும் பொழுதும் நீ வரும் பொழுதும் வேதம் சொல்லுகிறது நீ வெளியில் நீ நீ போகையிலும் வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுப்பாய் உன் போக்கையும் அறத்தையும் இரு முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் தேவன் காப்பார் அரபினால் உன்னுடைய வாகனத்துக்கு நீ ஜெபிக்க வேண்டும் திருடுகள் சம்பவிக்க கூடாது நஷ்டங்கள் சம்பவிக்க கூடாது சேதங்கள் சம்பவிக்க கூடாது இழப்புகள் சம்பவிக்க கூடாது சடுதியான மரணங்கள் உனக்கு சம்பவிக்க கூடாது இவைகளுக்கு எல்லாம் இப்ப ஜபிக்கணும் நான் இப்ப சொல்ற பாயிண்ட்கள் எல்லாமே உங்களுடைய தேவைகள் அதாவது நான் சொல்ற பாயிண்ட் நீங்க அப்படியே 
கம்ப்யூட்டர் போல ஏற்றி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு தேவையானது உங்களுக்கு உங்க மனசுல கரெக்டா வந்து பதியும் இதையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து நம்ம இப்ப முக்கால் மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு மணி நேரம் நாம் தெய்வ சமூகத்துல நிற்போம் கத்தாவே எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் நீர் வேலி அடைய மாண்டவரே அக்னி மதிலாய் இருப்பேன் என்று சொன்னீரே உள்ளங்கையில வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் சொன்னீரே நீர் கத்தாவே உங்களுடைய தூதுல வைத்து பாதுகாப்பேன்னு சொன்னீரே உங்களுடைய கண்கள் பூமியுங்க உலாவி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னீரே உங்களுடைய ரகசிய செயல் என் தலையின் மேல என்னுடைய வீட்டின் மேல தங்கி இருக்கட்டும் ஆண்டவரே நீர் அருளிய தீபம் என் மேல் இருந்தால் உங்களுடைய தீபம் என் மேல் பிரகாசித்தால் நான் என்னுடைய வாழ்வில் உள்ள இருளை என்ன செய்வேன் கடந்து போவேன் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கத்த அவனை நூறு மடங்கு ஆசீர்வதித்தார் ஓபே ஏதோ வீட்டில் பெட்டி ஆறு மாதம் உடன்படிக்க பெட்டி இருந்தது அவனுடைய வீடு செழிப்பாய் மாறினது உங்களுடைய வீட்டில் கத்தருடைய சமூகம் இருக்க நீங்கள் ஜெபியுங்கள் அடுத்ததாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக கவனமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு பிரேயர் இந்த ஜபத்துக்கு வராதவன் யாரும் என் பிள்ளைக்காக ஜெபின்னு என்கிட்ட வரவே கூடாது நீங்க இந்த ஜபத்துக்கு வர முடியல உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஒரு மணி நேரம் செலவழிக்க முடியாத பெற்றோர் உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க இரவு பகல அலைஞ்சு உழைச்சு என்ன பிரயோஜனம் தேவ சமூகத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் திறப்பில் நிற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த பிள்ளைகளை மகிமையான சன்னிதானத்தில் நிறுத்த உங்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு கவனம் இருக்க வேண்டும் உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க வீடு வாங்குறீங்க நிலம் வாங்குறீங்க கம்பெனி கட்டுறீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க டிரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க பீஸ் கட்டுறீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக லட்சக்கணக்கில் நீங்க செலவழிக்கிறீங்க நல்லது ஆஸ்தியம் ஐஸ்வரியமும் பிதாக்கள் பிள்ளைகளுக்கு வைக்கிற சுதந்திரம் நல்லது அது ஒரு தகப்பன் செய்யலன்னா அவன் தகப்பன் இல்லையே தன்னால முடிஞ்ச அளவு தன் பிள்ளைகளுக்காக அவன் செய்ய கடமை பட்டிருக்கிறான் ஆனா அதே நேரத்துல அந்த பிள்ளைகளை குறித்த ஒரு பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சாத்தானுடைய முதல் தாக்குதல் பிள்ளைகள் யாத்திராகமும் பத்து பத்துல பார்க்கும் பொழுது ஆராதனை செய்ய நான் அவர்களை விட மாட்டேன் என்று சொல்லி பார்வோன் தடுத்தான் நீங்கள் போங்க ஆனா உங்க சந்ததி போக கூடாது சந்ததியை தான் அவனுடைய வல்லமை தடுக்கிறது ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி இரண்டு பத்தொன்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது தோவைக்கு ஆசாரியருடைய பிள்ளைகளை குழந்தைகளை கொன்று போட்டான் நீங்கள் புதிய பாட்டின் துவக்கத்துல பார்க்கும் பொழுது இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா ஆண் குழந்தைகளும் சங்கரிக்கப்பட்டார்கள் யாத்திராகமத்தில் நாம் துவக்கத்துல பார்க்கும் பொழுது இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா ஆண் பிள்ளைகளும் அந்த தேசத்துல சங்கரிக்கப்பட்டது சந்ததிகளை அழிப்பது பிசாசனுடைய தாக்குதல் அனுப்பினால்தான் கருக்களைப்பு என்ற ஒரு முயற்சியின் மூலமாக விசுவாசிகளுடைய சந்ததிகளையும் சாத்தான் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கும் கூட உங்களுடைய சந்ததிகளுக்காக நீங்கள் நிற்க வேண்டியது அவசியம் புலம்பல் இரண்டு பதினொன்றின்படி வீதிகளில் மூச்சிட்டு கிடக்கிற உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவனுடைய பிராணனுக்காக நீ முதற் சாமத்தில் எழுந்து கூப்பிடு என்று சொல்லி இருக்கிறது மோசே பிற்காலத்தில் அவன் ஆவிக்குரியவனாய் மாறினான் ஆனால் கொஞ்ச காலம் அவன் பார்வனுடைய குமாரத்தியாக சுகபோகத்தில் இஷ்டத்துக்கு வளர்ந்து உலக கலைகளை கற்று தேறினான் அது அவனுக்கு உதவி செய்யவில்லை உங்களுடைய பிள்ளைகள் உலக படிப்பில் முன்னேறலாம் ஆனால் அவைகள் அவனை பரலோகத்துக்கு கொண்டு வராது தாத்தான் என்பவன் ஊழியத்துக்கு எதிராக நின்றான் அவனும் அவன் பிள்ளைகளும் கூட எதிர்த்து நின்று பூமி அவர்களை விழுங்கி போட்டது உங்களுடைய பிள்ளைகள் விழுங்கி போடக்கூடிய அளவுல எதிர்த்து பேசுகிறவர்களாக வளர்க்கப்படக்கூடாது தாவிதின் பிள்ளைகள் ஒரு ராஜாவின் பிள்ளைகள் ஒரு அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய மனுஷன் ஆனால் அவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுது காம விகாரத்தினால் நிறைந்தவர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டி போடுகிறவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொலை செய்கிறவர்களும் தகப்பனையே தள்ளிவிட்டு ஸ்தானத்துக்கு வர வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளுமாய் போனார்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக வளரக்கூடாது திக்கற்ற பிள்ளைகளாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் போய்விடக்கூடாது யாக்கோபு யாக்கோவின் தேவன் என்று தேவன் அழைக்கப்பட்டார் ஆனால் அவனுக்கு இருந்த பிள்ளைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொன்றும் மிருக சுவாபம் உள்ள பிள்ளைகளாய் மாறி போனது ஒருவன் ஓனாயும் ஒருவன் சர்ப்பமும் ஒருவன் கழுதையும் ஒருவன் சிங்கமும் இப்படியாக மிருக குணம் உள்ளவர்களாக அவனுடைய பிள்ளைகள் மாறி போனார்கள் 
அதனால் என்ன பயன் கிடைத்தது அவனுடைய பிள்ளை ஒரே ஒரு பெண் பெண் பிள்ளை தீனாள் ஊர் சுற்றுகிறவளாக தாறுமாறாக ஒரு ஒரே ஒரு நாளில் வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொண்டவளாக கற்பை இழந்தவளாக திரு நடு வீதியில் நின்றாள் அன்றைக்கு அவனுடைய மற்ற பிள்ளைகள் கொலைக்காரர்களாக மாறினார்கள் அதனால் யாக்கோபு சொன்னான் என்னுடைய வாசனை கெட்டு போய்விட்டது பிள்ளைகள் சரியான விதத்தில் வளராவிட்டால் பெற்றோர்களுடைய பெயரை கெடுப்பார்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் இப்படி இருந்தால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இன்றைக்கு ஒரு நாள் உன்னை தாழ்த்தி உன் பிள்ளைகளை கத்தருடைய வலிவிடத்துல வைப்பாயாக உன் பிள்ளை உலகத்திலே ஒரு பின்மாற்றக்காரனாய் போய் அழிந்து போவதை விட துன்மார்க்கனாய் வாழ்வதை விட பாவத்தில விழுந்து அவன் மரணத்தை சந்திப்பதை விட கத்தருடைய சேவை செய்வது மேன்மையானது உன் பிள்ளைகளை நான் நசரியனாக மாற்றுவேன் உன் பிள்ளைகளை நான் எனக்காக எழும்ப பண்ணுவேன் இது ஆண்டோடைய வாக்கு திட்டம் ஒரு துன்மார்க்கனாய் உன் பிள்ளை மாறுவதை விட ஒரு ஊழியனாய் மாறுவது எவ்வளவு மேன்மையானது யோபின் பிள்ளைகள் ஒரு உத்தமனுடைய பிள்ளைகள் அவன் சொல்லுகிறான் ஒருவேளை கத்தரை தன் இருதயத்தில் அவர்கள் தூஷித்திருப்பார்களோ ஒரு உத்தமனுடைய பிள்ளைகளுடைய நிலவரத்தை பாருங்கள் அவன் நினைக்கிறான் ஒருவேளை தன்னுடைய பிள்ளைகள் கத்தரை தூஷித்திருக்கலாம் அப்படியானால் அந்த பிராக்டிஸ் அந்த பிள்ளைகள் இருந்தது கடைசியில் பாருங்கள் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரே நாளில் வீடு இடிந்து இறந்து போனார்கள் கத்தரை தூசிக்கிற பிள்ளைகளாக உன் பிள்ளைகளை வளர்க்க விரும்புகிறாயா இஸ்மவேல் துஷ்டனாய் மாறி போனான் ஏசா சேஷ்ட புத்திர பகத்தை இழந்து போனான் யாக்கோபு தன் தகப்பனை தன் தாய் மறிக்கும் பொழுது இல்லாமலே போய்விட்டான் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் உங்களுக்கு அவசியமா யூதாஸ் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் ஊழியக்காரன் ஆனால் அதே வேதம் அவனை சொல்லும் பொழுது ஏசு சொல்லுகிறார் கேட்டின் மகன் என்று உன் பிள்ளை பண ஆசை உள்ளவனாக தாறுமாறாய் வாழ நீ அனுமதிக்க கூடாது ஒரு இளைய குமாரனை வேதத்தில் பார்க்கிறோம் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு தாய் தகப்பன் வேண்டாம் என்று சொல்லி மனதும் மாம்சம் விரும்பினபடி வாழ்ந்து வாழ்க்கையை அழித்து போட்ட ஆஸ்தியை அழித்து போட்ட ஒரு மகன் அடிமையின் மகன் அவன்தான் இஸ்மவேல் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை இயேசு இடத்துல அழைத்து கொண்டு வந்தான் என்ன என்று இயேசு கேட்டார் ஐயா ஒரு ஆவி அவனை பிடித்து அழைக்கழிக்கிறது பாருங்கள் வருஷ கணக்காக அந்த பிள்ளையை வளர்த்தான் ஆனால் அந்த பிள்ளை சிறு வயதில் இருந்தே ஆவி பிடித்தவனாக இருக்கிறான் மணி ஏழு முப்பத்தி அஞ்சு ஆவி பிடித்தவனாக அவன் மாறி போனான் உன் பிள்ளை எப்படி இருக்கிறான் என்று பார் யவீரு என்ற ஒரு ஜப ஆலய தலைவன் இருந்தான் நல்ல ஜபிக்க கூடிய ஒரு மனுஷன் ஆனால் அவனுடைய குமாரத்தை மரண அவஸ்தையில் காணப்பட்டான் மறித்தும் போனார் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஆபரகாமின் குமாரத்தி என்ற ஒரு பெண்ணை வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பதினெட்டு வருஷமாக அவள் பலவீனப்பட்டு போயிருந்தாள் உன்னுடைய பிள்ளை எப்படி இருக்கிறாள் ஏரோதியாளின் மகள் நடனம் ஆடினாள் அன்றைக்கு யோவான் சானுடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டது உன் பிள்ளை டான்ஸ் ஆடுதா ஸ்கூல்ல டான்ஸ் ஆடுதா காலேஜில் டான்ஸ் ஆடுதா குரத்தி வேடம் போடுதா குரத்தியாதான் ஆகும் ஒரு ராயப்பேட்டையில ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு கடந்து வந்தார் அப்பொழுது சில நாடகங்கள் போடப்பட்டது ஒருவன் பிசாசின் வேடம் போட்டிருந்தான் ஒருவன் குஷ்டரோகியின் வேடம் போட்டிருந்தான் உடனே அந்த புரோக்ராம் அப்படி நிறுத்தினார் என் பிள்ளைங்க பிசாசு வேடம் போடக்கூடாது பிசாசு அவனை அப்படியே எழுதிடுவான் வேஷம் போட்டுட்டான்னா அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் மாத்துவான் உலகத்தில் என் பிள்ளைங்க பிசாசு வேடம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நாடகங்கள் நிறுத்தப்பட்டது ஸ்கூல்ல டான்ஸ் ஆடுதா குரத்தி வேஷம் போடுதா டிஸ்கோ டான்ஸுக்கு பிள்ளைங்களை சினிமா பாட்டுக்கு பிள்ளைகளை ஆட வைக்கிறீங்களா வை ஆடும் கடைசி வரை வாழ்க்கை ஆடும் நம்முடைய பெண்டே கோஸ் பிள்ளைங்க சரியான விதத்துல வளரணும் 
நீங்கள்ிருக்கிறேன் வளர்ச்சி பலவீனமான பிள்ளைகளா இருக்க கூடாது நல்ல சுக தேகிகளாக நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டும் புத்தி மாறாட்டம் உள்ளவர்களாக மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாக புத்தி இல்லாதவர்களாக வெகுளித்தனங்களாக நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்க கூடாது பெண் பிள்ளைகள் ஆனால் அவர்கள் ரிசர்வ் டைப்ல இருக்க வேண்டும் சோசியல் டைப்ல நம்முடைய பெண் பிள்ளைகள் வளர்க்கப்பட கூடாது ஆம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தில் நம்முடைய பையங்க வளர்க்கப்பட வேண்டும் உலகத்தோடு நீங்கள் ஒத்த வேஷம் தரிக்கிறவர்களோடு நீங்கள் சுத்தி பழங்க கூடாது நானும் காலேஜில் தான் போயிட்டு எல்லாம் வந்தேன் நீங்க பழமைவாதி நினைச்சிடாதீங்க எல்லாம் சுத்தி முடிச்சுதான் வந்திருக்கிறோம் அதனால நீங்க ரொம்ப கவனமாக வாலிபர்கள் இருங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஊழியத்துக்காக நீங்கள் ஜெவம் பண்ணுங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வருங்காலத்துக்காக ஜெவம் பண்ணுங்க வருங்காலத்தை குறித்து குணசாலியான ஸ்திரீ மகிழுகிறாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய தெய்வீகங்களுக்காக ஜெவம் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய விவாக காரியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் பின்மாறி போயிருக்கிற உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள் எது செய்தாலும் எதிர்த்து உங்களையே எதிர்க்கிற நிலவரத்துல வந்து விட்ட பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள் அடங்காத கீழ்ப்படியாத துன்மார்க்கமா இருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய நீடிய வாழ்வுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியத்துக்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் பொழுதே பிள்ளைகள் பிரிந்து நீ நானாங்கிற அந்த தன்மைக்கு வரக்கூடாது ஈசாக்கின் வீடு குடும்பம் பிரிஞ்சு போனதுக்கு காரணம் ஈசாக்கும் ரெபெக்காலும் தான் ரெபெக்கால் இளையவனை நேசித்தாள் ஈசாக்கு ஏசாவை நேசித்தான் கடைசி வரை அந்த இரண்டு சந்ததியும் இணைந்தே போகவில்லை உன்னே மாதிரி இருக்கு என்னே மாதிரி இருக்கு ஓன் சாயல்ல இருக்கு என் சாயல்ல இருக்குன்னு நீங்க பிள்ளைகளை பிரிச்சிடாதீங்க அவைகள் தவறு துன்மார்க்கமான உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள் பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியத்துக்காக ஜெபியுங்கள் சில குடும்பங்கள்ல பிள்ளைகள் பிரயோஜனமற்றவர்களா இருக்கிறார்கள் வேலைக்கு போறது இல்ல படிக்க போறது இல்ல வீட்டுல ஒரு உதவி செய்யறது இல்ல அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் ஒனே சீமுமே போல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் அவர்கள் ஊழியத்துக்கும் கத்தருக்கும் குடும்பங்களுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக மாறுவார்களாக நம்முடைய பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்கிற சந்தோஷத்தை காட்டிலும் வேறு சந்தோஷம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படினால் நம்முடைய பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்க நாம் ஜெபிப்போம் யோசிப்பு சொல்லுகிறான் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் நான் பராமரிப்பேன் ஆதியாகமும் ஐம்பது இருபத்தி ஒன்றுல இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் பராமரிப்பாராக லோகா பதினெட்டு பதினைந்தின்படி பார்க்கும் பொழுது தங்கள் பிள்ளைகளை இயேசு தொடும்படியாக பெற்றோர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் இந்த கூட்டத்திலிருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் தொடும்படியாக உங்களுடைய பிள்ளைகளை தேவ சமூகத்துல கத்தருக்கு முன்பாக கொண்டு வாருங்கள் இந்த கூட்டத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகள் தொடப்படுவதாக உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் உங்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன் சந்தானம் ஆவினாலும் உன்னுடைய சந்ததியை ஆவினாலும் ஆசீர்வாதத்தினாலும் நிரப்புவேன் என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அபிஷேகம் பெற்றவர்களாய் மாறுவார்களாக உன் பிள்ளைகள் ஒலிவ மர கன்றுகளைப் போல பந்தியை சுற்றிலும் இருப்பார்களாக நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அவருடைய பிள்ளைகள் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவார்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் வளர நீங்கள் ஜெபியுங்கள் உன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் உன் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் நீ சகலவத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் 
உன் கைகளின் கிரியைகளை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் உன் சிரசின் மேல் ஆசீர்வாதம் தங்கும் என்று கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் சியோனில் இருந்து தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வானத்தின் பலகனியை திறந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேனோ இல்லையோ என்று நீ என்னை சோதித்து பார் என்று கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் மெல்கிசேதேக்கு அபரகாமை ஆசீர்வதித்தான் ஏசு பரத்துக்கு போகும் பொழுது தன் கைகளை உயர்த்தி எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்தார் எல்லாரு கண்களை மூடுவோம் நம்முடைய நேரம் ஜப நேரம் வந்துவிட்டது நான் ரொம்ப வேகமா சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வேலை அது எப்படி உங்களுக்குள்ள புகுந்ததோ புகுந்து கொள்ளலையோ எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு டைமிங் அவ்வளவுதான் நாளைக்கும் இங்கேயே ரெண்டு சபைக்கும் சேர்ந்து ஜபம் நடைபெறும் அது ஜபமா இல்ல சுத்திரிப்பு கூட்டமாக போகும் சாட்சியபுரத்துல பக்கத்துல அந்த கோயில் திருவிழான்னு சொல்லி பயங்கரமா ஸ்பீக்கர் போட்டதுனால அங்க தேவ பிரசனத்தை உணர முடியாதுங்கிறதுனால நாளைக்கு மாலையில் நாளைக்கு காலை சுத்திரி பூட்டம் அங்க உண்டு இங்கும் உண்டு நாளை மாலை சுத்திரி பூட்டம் கம்பை இங்க வைத்து மொத்தமா ரெண்டு சபைக்கும் சேர்ந்து இங்கே நடைபெறும் எல்லாரும் கண்களை போடுவோம் கிருபையுள்ள தேவன் நான் சொன்ன அனைத்தையும் உங்கள் இருதயத்துல பதிய வைப்பாராக உங்களுடைய முழங்கால்களை பலப்படுத்துவாராக இனிமேல் முழங்கால் ஜபம் நான் நல்ல சொல்றேன் உங்களுக்காக அழுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக அழுங்கள் உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றுக்காக நீங்கள் அழுங்கள் கத்தர் உன்னை நம்பி கொடுத்திருக்கிறார் உனக்கு ஒரு குடும்பம் உனக்கு ஒரு உனக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உனக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம் தெய்வம் கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாரும் முழங்கால் போட்டு உன்னால என்ன செய்ய முடியுமா இன்னைக்காவது உன் பிள்ளைக்காக அழு உன் சந்ததிக்காக அழு உன் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்காக அழு உனக்காக உன்னுடைய ஜீவியத்துக்காக ஊழியத்துக்காக உன்னுடைய தொழிலுக்காக உன்னுடைய சுகத்துக்காக உனக்குண்டான தேவன் கொடுத்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக அண்டவரே கத்தருடைய சமூகத்துல ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கதறி அழு எல்லாரும் சத்தம் குறையவே கூடாது வாலிம் அப்பியே ஒரே சத்தம் உன் கூக்குரல் இன்றைக்கு தேவ சந்நிதியில எட்டட்டும் அவிசுவாசத்தை குறித்து அவன் அழுது கொண்டிருந்த பொழுது அந்த பிள்ளையினுடைய அந்த பிள்ளை எப்படி திருந்த ஆவி விலக ஆரம்பித்தது உன்னுடைய கண்ணீர் இப்பொழுது உன்னுடைய பிள்ளையினுடைய கட்டை அவிழ்கட்டும்